today's lesson. Ang gandang araw. And for today, i-discuss naman natin ang mga measuring instrument natin sa electronic product assembly and servicing. So dito, malalaman natin kung para saan na mga measuring instrument na to at kung anong ginagawa nila. So the first one is yung tinatawag nating oscilloscope. It is the most accurate test equipment for detecting constantly changing signals. So ginagamit to class natin sa electronics, magpapadaloy tayo ng kuryente, i-check natin kung nagbabago-bago ba yung signal, nagbabago-bago ba ang voltage pag pinapadaan natin sa circuit. So oscilloscope ang gagamitin natin doon. Then, we also have the very common measuring tool, uh, the multimeter. Kaya siya multimeter kasi nga marami siyang kayang sukatin. So, tatlo yung sinusukat ng ating multimeter. Nagsusukat siya ng resistance o pagpigil ng kuryente or daloy ng kuryente. Uh, number two, voltage, lakas ng kuryente. And number three, uh, current o bilis ng daloy ng kuryente. So, multimeter used to measure the resistance, voltage, and current of an electronic circuit, wiring, etc. Ang next naman natin is yung continuity tester. So, ginagamit natin to class to check kung may dumadaloy bang kuryente from one point to another. So, check natin kung may dumadaloy bang kuryente, putol na ba yung connection, you can use continuity tester for that. Logic analyzer. So, sa logic analyzer, para, para din siyang uh, oscilloscope. But this time, this device can measure and record the, uh, the condition of the electronic component. So, as you can see, meron siyang maliit na display. Nakikita mo dun yung graph, yung pabago-bago changes ng voltage, current, signals pag siya ay sinaksak sa isa uh, electronic circuit. So, nare-record niya to para makakuha ka ng sapat na data para malaman kung may problema ba o gumagana pa ang ating mga electronic components. Signal generator. So, ang signal generator class ay ginagamit natin para ma-check kung nag, uh, gumagana ang isang equipment. Halimbawa, kailangan mo ng sound signals. So, pwede kang gumamit ng signal generator para siya yung gagawa ng signals para doon sa component na yon Kailangan mo ng voltage signals. So, pwede rin yon So, any signals na you need to produce para mapagana ang iyong equipment, you can use signal generator for that. Then, we also have, lastly, the ammeter. It measures current. So, kung wala kang multi-tester, meron kang specific na measuring equipment, ang tawag dito ay ammeter, It measures the current o yung daloy ng kuryente natin. Gano'n kabilis, gano'n kalakas. And that's it for Module 9. Thank you for listening. Paalam!